um americano que perde os seus manuais de instrução. Nós estamos conversando sobre abordagem centrada na pessoa e Carl Rogers. Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Bem-vindos aqui né, a mais um vídeo do canal. Fevereiro é nosso tema. Né, esse livro aqui, Rogers, Ética Humanista e Psicoterapia. Então é importante que você compreenda que o humanismo é uma contracorrente. E quando a gente está falando de Rogers, nós estamos falando de um dos precursores. Né? Então, no final da década de 30, muito especialmente na década de 40, o Rogers está repensando as suas práticas e é daí que nasce, então, a abordagem centrada na pessoa. É, quando eu te digo isso, né, ele perde os seus manuais de instrução, eu estou falando de uma crise, né, de uma crise sobre teorias que ele tinha, de um jeito de fazer a clínica, né, sobre as suas influências das, das outras escolas, de outros autores, e aí ele começa, então, a compreender que ele precisaria dessa reformulação, muito especialmente diante de uma pergunta né, de uma mãe, que a mãe fala assim, você pode me oferecer um aconselhamento, você faz aconselhamento, e aí ele fica meio sem saber né, como agir, como responder a isso, né por isso que a Matuzzi fala que ele perde os manuais de instrução. Então, é, um, um ponto importante é usar essa insegurança, né usar essa crise, usar essas dúvidas ao nosso favor sempre. Na clínica, na sua clínica, Use isso para fazer melhores perguntas, né? Use isso para se situar diante das conversas. E uma coisa importantíssima é que aquela conversa, então, entre aquela mãe e o Rogers, era uma conversa que partia da noção de ser terapêutica, né? Partia da noção de que ali eles estavam com, construindo uma conversa de ajuda. Eu adoro essa expressão, né? Às vezes a gente fica meio... Res com um receio de falar, nós ajudamos, nós nos posicionamos como alguém que ajuda. Isso pode, claro, representar uma vaidade, claro que pode representar um lugar de saber e de poder, mas eu acho que é muito importante trazer aqui o Forsten, né, para a nossa conversa. O Forsten foi um, um autor que, importante na área do desenvolvimento humano, trabalhou com Piaget, depois seguiu desenvolvendo a sua teoria de mediação da aprendizagem. E o Forsten fala que um dos princípios básicos da mediação é, de fato, a intencionalidade. Então, enquanto terapeuta, eu acho que aqui tem sim uma característica da postura humanista, né, uma postura mais otimista, mais positiva, que é de fato é, acreditar numa mudança, que é de fato trabalhar para que uma mudança aconteça e favorecer a mudança. Né? Então, quando a gente está falando de tendência atualizante, né? Esse, é um do, esse é um dos norteadores, é uma das noções básicas do humanismo, de que o homem tem em si uma tendência atualizante, ou seja, ele tem sim um direcionamento ao crescimento. A conversa de ajuda, a conversa que é terapêutica, essa intencionalidade do terapeuta na construção dessa relação, essas apostas tera terapêuticas precisam favorecer essa tendência atualizante. Né? O Rogers diz, não há garantia de que essa atualização, de que esse desenvolvimento do sujeito aconteça. Então, enquanto terapeuta, eu preciso favorecer para desbloquear. Desbloquear e, de fato, esse sujeito se colocar em marcha, né? no, no, nessa, nesse crescimento. Então, se a gente falar aqui apontar a diferença entre o humanismo e a própria é, fenomenologia existencial, essa seria a diferença, uma diferença básica, né, de que no existencialismo você não tem esse lançar-se à existência rumo a um crescimento. Na perspectiva humanista, por sua vez, você tem o, lan o, o ser lançado à existência, o estar existindo te convoca né, a um fluxo de vida que tende aí a um crescimento. Então, enquanto terapeuta, o que, que eu estou fazendo? Eu estou construindo um set, eu estou construindo conversas, ajudando a bancar conversas, ajudando a bancar uma reciprocidade por parte desse paciente, acreditando na mudança, 
né? Então é otimista porque acredita numa mudança, acredita na, no amor, na bondade e posiciona o terapeuta muitas vezes assim, não é? Isso a gente poderia fazer várias críticas, mas também tem várias vantagens de se pensar num modelo terapêutico dessa forma, não é? Em que a gente cria ali um solo, entre aspas, sagrado né, da terapia que a gente pisa com cuidado, a gente pisa com afeto, a gente pisa com respeito a essa pessoa humana. Então, nesse jeito de ser, né, que move um jeito de fazer, é um jeito de ser que move um jeito de fazer. Tamo aguardando o convite